哈喽，大家好，三百位回来喽。那这一期节目呢，我准备呢拉赞几位喜欢这种海洋生物的小伙伴呢，一起去南澳岛完成一个埋藏在心中已久的梦想。众所周知啦，哦，海鲜嘛，这些鱼虾蟹啊，都很容易养活。通常市面上呢，我们都看得到他们一些活体。但是从来大家都没看过活体的小鱼出现在市面上。今天呢，准备带着大家来见证一个不可能完成的任务，一起跟我走吧。哦，天亮了，天亮了，五点多了，我们要到哪里？到南澳大桥。哦，这个桥听说很贵哦，过去要百多块钱哦。哎，漂亮漂亮，我们到广东，福建人来广东了，你们想吃我吗？呜<笑>呼！啊，因为我们抵达南澳岛的时候，大概是早晨的六点多了吼、哦。啊，当地的那个农贸市场啊，刚好呢已经开始开市了。王总这个时候呢，就建议我们一起到农贸市场去买一些呢当地当天刚刚上岸最新鲜的小管，来当做早餐来吃。哦，这里有，这里有全部滑滑的啦，全部都是滑的，最最滑的。这个，这一公斤就好了。不要不要，一公斤就够。咱小花干了，是不是？再买一斤去了。没有没有钱的。没钱那么多都没钱，这这都在笑你。没有钱吃不起，走了，赶快跑赶快跑，不要被笑了，赶快跑赶快跑赶快跑。我好粘手哦，我粘手啊，很粘呢。好吃，哇、哦，透明哎，非常透明。来再吃一个，真好吃，真好吃，嗯，太好吃了。哦，棒西哦，棒西哦，哦，这满足的表情，哦，你也来，你也来一个，真吃，快喝了，太好喝了，哦，哦，你你那个小龙虾怎么买买一百几啊？才八十哦，八十哦，八十，<笑>他们很便宜啊。一公斤两百，一公斤两百哦。那在吃完这个特别的早餐之后呢，我们马不停蹄的又立马赶到了我们在南澳岛的一个朋友那边。啊，这位朋友呢是专门在做观赏鱼的，他自己呢有一个观赏鱼的渔场。那因为呢疫情的影响，最近他刚好渔场里面哦没有什么鱼可以从国外进口进来，那我们刚好就空下了很多鱼竿。我主要是要去他那边骗几个鱼竿来养小管用的啊。嘿嘿。哇，这是本来好肥啊。哦，皇后。哎，这个超凶的哦！哇，这不光可爱，龙头鱼哦，这个没有保护，这个没保护，哦，这过分了，来开渔场了，拿枪虾喂鱼啊！过分了，过分了，过分了！哎，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦！看不到，哦，中中中中！哇，牛逼啊，牛逼啊，牛逼啊，牛逼啊！哇，这帅，这个帅。帅透了！王董呢，刚好呢在南澳岛有几个配合比较默契的呢渔民大哥。那么刚好有个渔民大哥，他的儿子啊下午出海，那他自己老爷子因为退休了嘛，就开另外一条那种小三板，带着我们，然后跟他的儿子船一起出海。然后今晚我们准备来跟拍一下哦，这关于小馆灯光夜捕。全过程，嗨，老了，放心哦。我们现在准备去观光游，真漂亮。呜、哦，我们现在准备去打窝喽。反正就是哈哈，哪里打窝？呜呼，哦。开始了，啦，哦，摇了，哎，哦，这个啦，哦，这个摇。作为海鲜鉴赏的我，依然第一次做观众啊。有什么体验呢？哦，你都没船哦，看谁打我打得多哦。呵呵还有一个卖观赏鱼的尖山，估计待会也会吐哦。你会吐吗？我们来现在来吐钱，有没有立 flag？ 啊！现在此时此刻，我们三个人都没吐，待会会不会吐不知道。开团了、啊，谁第一个吐的？啊！我先买五十块，阿哥会第一个吐。我买一百块，你先吐。我买一百块。
Ini dia tuh. Wah, ini kan tengah tahi. Tahu piau dia. Si Cheng Fu yang pang tengah tahi. Ah, kita ini kan Cheng Fu pang tengah tahi. Kita ini kan Cheng Fu pang tengah tahi. Oh, kita ini kan Cheng Fu pang tengah tahi. Kita ini kan Cheng Fu pang tengah tahi. Kita ini kan Cheng Fu pang tengah tahi. Then Now就可以騎完抓它已經有一個爬到上面去了每天只有在這個季節我們才能抓到最漂亮的小花非常的難得哇好厲害啊你看快按喽快按它的燈啊一顆接一顆你們吃的小花哪裡來的就這麼搖
处的灯光，不是路灯哦。哒哒哒哒哒哒哒哒哒干嘛？因为我们上岸之后真的很不甘心呐、啊，所以整个晚上基本上都是在阳台守候的，直到了时间线大概到了凌晨的四点半以后呢，陆陆续续就有那种灯光夜捕小馆的船呢开始回赶，我们也是赶快冲到了码头哦。但是有一点必须跟大家讲的是哦，他们夜捕小馆这些船绝大部分回来十有八九，他们的小馆都不是活的，除非你有特别的交代，渔民大哥才会很麻烦的把小馆呢养在活水仓里面。不然他们回来，因为他们死活都是卖同一个价格，卖到市场的话，他根本就没必要冒着很大的麻烦，因为小馆会去土木。所以实际上我们能收到的码头在码头收到的活体的状态很好的小馆是很难的。我们特殊有交代的三艘船的渔民老大给我们拉活的小馆回来，他真的不知道能收到多少。哇，很可惜，我在这边我走不过去了，身子太笨重，还要跨下四五条船才能过去。啊，那边有活馆。那里就火罐，太可惜。嗯，哎，这个棒，这个棒，哦，这个棒，哦，对，哇，太漂亮了，哇，我的我蹲了，我蹲了，哎，没办法，开始飞起啊。哦，这个棒，哇，太漂亮。你看那眼睛，太漂亮了，黄色的眼睛啊。黄的是大，黄的是大。嗯，那因为呢，我们买小馆的地方在南澳岛，那我们的家在哪里？在厦门。实际上，两个城市是有三四个小时的车程的。我们必须保证小馆呢，经过几个小时的折腾之后，到厦门还是鲜活的嘛。所以，我们必须测试一下，这小馆到底在打包袋中能活多久。这才是活馆，全红色，变白的是已经不新鲜的，但是呢，这还是透明的。活的小馆，那第一批的小馆呢，在酒店里大概活到了当天下午的两点钟左右啊，都全部死掉掉了。我们总结了一下原因吧，哈，大概这个时间内呢，因为第一次我们捞小馆上来的时候，遇到小馆喷墨了，喷墨之后我们换的海水是港内的海水，港内的海水因为比外海的海水要热哦，这是第一点，温差有温度有,有差别。可能小馆不太适应。另外，港内因为停靠了很多的渔船，然后港内海水又比较有油质、有油污的污染的问题，水质肯定跟外海是没有办法比的。所以，虽然在小馆喷墨之后，我们换入了新鲜的港内海水，但是估计港内的海水还是不太干净的原因呢，令小馆活了不太久。所以，当天的两点多也就死了。总共前前后后这样子算下来，也就活了六个小时左右。回到厦门有点悬。不靠谱，我们还得再试验。哦，红色的哦，我、哦、完了，喷墨，我红扑扑的，只有红扑扑的鱿鱼才是对的，变白的就是不对的。其实呢，漂亮，这是什么东西呀、啊？哇，守了一个礼拜了，这是什么东西呀、啊？这是啥呀？天哪，怎么会有这种东西离开海面还是红色的？一天都比一天不一样哦。对呀、啊，九牛二虎，真的是花了大功夫啊。有些东西不是靠钱可以解决问题的，真的。没有朋友的帮忙，我们今天真的拿不到这种东西。对呀、啊，很多时候真的，我通过这件事情真的知道钱不是万能的。太,太漂亮了，我操！太漂亮了，我太爽了，我。那第二天呢？我们在收鱼之前已经事先先去找我的朋友，因为朋友鱼场里面他养观赏鱼的水，都是他自己从深海的牵了一条水管。直接到渔场的，所以它是一定有干净的海水水源的地方。我们直接呢，临时装了好几大桶哦干净的水源，然后背到了酒店，再从酒店背到了码头。当天晚上呢，给所有的小馆，有涂抹的小馆全部换了干净的水之后呢，又带到了酒店里面继续来测试这些小馆今天它能活多久。呃，第二天呢，天气又比前一天会好一点，所以我们收到了更多的一些管子。发现很多管子哦，在买回来的时候，哇，有时候突然间是透明的，亦或者是全红色的，然后就很开心的拿起手机哦，开始拍摄啊，并且呢，很大胆的把一袋已经打包好的小罐放出来，为了呢拍摄一下我们好奇害死猫。这一天我们高兴的太早了，以为说我们收的管子质量又好，个头又大，品相又很 OK， 对不对？呃，什么都很 OK 的，水也很 OK 的，一定没事的吧？可以喝很久吧？结果很惨。
这一批管子有三分之二的管子在当天的十二点就死了，比第一天死的反而更早了。我们一直想不起原因，后来我朋友才跟我讲，管子虽然他喜欢光，但他同时也很害怕灯光。突然从黑暗的海里面转到了很亮的我们的那个酒店的卧室的时候，我们开关开关灯好几次了，估计是有吓到管子。管子一吓到后，立马就应激，应激就嗝屁掉了。所以我们知道后。我们第二天就总结了一个东西，管子其实虽然它是靠虚光性捕捞起来的，但是它的运输过程中真的很害怕阳光，我们必须在运输的过程中呢，重新做好避光遮光的处理，不然这些管子基本上是很难活的到厦门。因为有了之前的前车之鉴，第三天呢，我们就厉害了，我专门从厦门叫了三位小伙伴赶到南澳岛，配合我一起在码头呢进行快速的。收鱼工作，同时我们也叫了一辆拉海鲜的水车，专门装满了一车的干净的海水到码头，直接呢把小管从渔船拉上来的第一刻，就送到水车的干净海水里面，然后装满一车的小管之后，立马就赶到朋友的渔场，把小管转移到干净的鱼缸里面。那为什么要做这个动作呢？因为我们需要把小管暂养在渔场里面。这样呢，从海里面捞上来，有受伤的、有应激的、状态不好的小管就会先折损掉，它会先死掉。我们必须保证每一只拉回厦门的小管都是所有小管捞上来以后最强壮、最生猛的，这样它才有几率活到下。哎，舒服哎，小心哦，还赚了条小鱼。哎呦，棒死了，棒死了！过头窜，哦，够了吗？够了吗？多少？够不够？这个多少了？够不够？够不够？六十条了。五六十条。好，下一个。摔倒一个人掉，人不要掉下去。第一车回家，好，真的，我们终于干成了一件一般人做不成的事情。这应该是迄今为止上国内第一次成功的把小管活的从海里面搬运上陆地。并且入到了鱼缸，所有上岸的小管状态都非常的好，活度非常的 OK， 很不容易啊！我们花了太大的精力了。哦，兄弟要入境了哦，还有兄弟的规矩，真的我们根本搞不定这个事情。活的小管，全部都是活的小管，你看这一单的非常稳定，相当的稳定。我们已经做完了大概整个进度条的百分之八十，最后一步。如何把活的小管最终带到我们的油壶器厨房？感谢给大家，我们不确定，真的不确定，因为最近的天气真的很不好，小管的产量非常的差，很难的、啊，非常难。很多小管一靠岸的时候，它都已经都在尖掉了，很难有活的出来。你们可以很容易的在鱼排啊什么地方看到活的小管，因为这是在大海。但是我们把小管真的成功的从大海里面带出来。带上陆地，这个真的是一个很夸张的事情，不仅是因为浪费很多物力啊、人力的资源，也是有运气的成分。当然，不排除我们为什么在这边待了这么多天，每一天我们都在做不同的尝试、不同的实验，一步一步，对不对？才有了今天把活小管这么大批量的带到了岸上。当然，今天我们本来还想收更多，但是真的没有了，码头上面没有质量优质的了。我们可以这么讲，一万条活的小管，你能上岸之后再转到鱼缸里面，都不一定活下来一条，毫不夸张，完全不夸张。大家都见过冻的小管，你们见过活的吗？有人见过活的小管是怎么游泳的吗？这一幕代价太大。真的，这代价太大了。我们花了一个礼拜的时间就算了，最后的人工的付出啊，金钱的付出，真的是太大了。这些可能活不久了，屁股都受伤了。瞬间变透明的这个生物太奇怪了，它可以瞬间变全红，然后瞬间又变透明，全透明。
回家喽，回家喽，回家喽，回家喽。